இப்படியும் சம்பவங்கள் நடக்குமா இப்படியும் இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறதா என்று அந்த புகைவடத்தோடு அவன் அழுகக்கூடிய காய்ச்சல் அவன் செத்து விடாமல் நாங்கள் மிக தீவிரமாக போராடி அந்த குழந்தையை காப்பாற்றினோம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அந்த குழந்தை சொல்கிறது அந்த குடும்பம் சொல்கிறது என்னுடைய கணவரை பசீர் அகமதை கொன்றது அந்த படைகள் தான் அந்த காவல்துறையினர் தான் கொண்டார்கள் யூனிஃபார்ம் போட்டவர்கள் தான் கொண்டார்கள் பய மிகப்பெரிய அளவிற்கு விதவைகளாக நிறைந்த மாநிலம் காஷ்மீராக மாறியிருக்கிறது நித்தம் நித்தம் அங்கே அப்பாவிகள் கொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என் எப்படி வேண்டாலும் பலி சொல்லி சிறைப்படுத்தலாம் கொடுமைப்படுத்தலாம் கொள்ளலாம் என்று மாறக்கூடிய மாநிலமாக சாத்தான் குடமாக தினமும் மாறியிருக்கக்கூடிய மாநிலம் இந்த காஷ்மீர் ஊடகங்களால் மறைக்கப்படும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்திக் கொள்ளவும் கடந்த காலங்களில் சர்வதேச அளவில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய வெகு சில புகைப்படங்களை நாம் பார்த்திருப்போம் அதிலே மிக முக்கிய உலகத்தையே காண்போருடைய கண்களை குளமாக்கிய ஒரு புகைப்படம் சிரியா நாட்டு ஐலான் என்கின்ற சிறுவன் கடற்கரையோரத்தில் மாண்டு கிடக்கக்கூடிய அந்த புகைப்படம் அந்த ஒற்றை புகைப்படம் சொல்லும் சிரியாவில் என்ன நடக்கிறது அங்கே மக்கள் எப்படிப்பட்ட ரணத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அதே போன்ற ஒரு புகைப்படத்தை தான் கடந்த வாரம் சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக பரவியது அது இன்றைக்கு பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது காஷ்மீரை சார்ந்த மூன்று வயது சிறுவன் தன்னுடைய அறுபது வயது தாத்தா குண்டடிப்பட்டு மாண்டு கிடக்கிறார் அந்த மார்பின் மீது அவன் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த புகைப்படம் காண்போருடைய கண்களை குளமாக்கியது இப்படியும் சம்பவங்கள் நடக்குமா இப்படியும் இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறதா என்று அந்த புகைப்படத்தோடு அவன் அழுகக்கூடிய காட்சி இன்னும் சில புகைப்படங்கள் வைரலாக பரவியது ஏன் அங்கே என்னதான் நடந்தது எப்படியெல்லாம் இன்றைக்கு அந்த சம்பவம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஊடகங்கள் த வயர் என்கின்ற ஊடகம் த கல்ஃப் டுடே போன்ற பல்வேறு ஊடகங்கள் இன்றைக்கு அதை அம்பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது உண்மை சம்பவத்தை வெளிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது காஷ்மீரில் நடக்கக்கூடிய அவலங்களை இன்றைக்கு வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறது பல்வேறு சர்வதேச எழுத்தாளர்கள் பிரபலங்கள் இன்றைக்கு அது குறித்து பேச ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அந்த புகைப்படம் குறித்து அந்த சம்பவம் குறித்து பல்வேறு சந்தேக கேள்வி கலைகளை தொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் கேள்விகளை தொடுக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்களை வாயடைக்கக்கூடிய வேலையை சங்கிகள் முரட்டலாக எச்சரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் அந்த சம்பவத்தில் நாங்கள் எந்த தவறுமே செய்யவில்லை என்று காஷ்மீர் போலீஸ் மறுக்கிறது உண்மையாலுமே என்னதான் நடந்தது இன்றைக்கு சர்வதேச ஊடகங்கள் இந்திய ஊடகங்கள் இது குறித்து என்ன பார்வை வைத்திருக்கிறது என்பதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் கடந்த வாரம் காஷ்மீரில் பாரமுல்லா என்கின்ற அந்த டிஸ்டிக் அந்த மாவட்டத்தில் சோப்பூர் என்கின்ற அந்த நெடுஞ்சாலையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய காஷ்மீர் போலீஸுக்கும் சிஆர்பிஎஃப் அவர்களுக்கும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் இடையே ஒரு துப்பாக்கி சூடு நடந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அப்பொழுது அந்த வழியில் வந்த காரில் வந்த அந்த பஷீர் அகமது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முதியவரும் தன்னுடைய மூன்று வயது பேரனோடு வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பயங்கரவாதிகள் அவரை துப்பாக்கியால் சுட்டுவிட்டார்கள் எனவே அவர் மாண்டு போனார் அப்பொழுது அந்த சிறுவன் அந்த அவருடைய மார்பில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டான் அந்த குழந்தையை நாங்கள் காப்பாற்றினோம் அவன் மீது குண்டுமலை பொழிந்து விடாமல் அவன் செத்து விடாமல் நாங்கள் மிக தீவிரமாக போராடி அந்த குழந்தையை காப்பாற்றினோம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அந்த குழந்தை சொல்கிறது அந்த குடும்பம் சொல்கிறது என்னுடைய கணவரை பசீர் அகமதை கொன்றது அந்த படைகள் தான் அந்த காவல்துறையினர் தான் கொண்டார்கள் யூனிஃபார்ம் போட்டவர்கள் தான் கொண்டார்கள் பயங்கரவாதிகள் கொள்ளவில்லை அந்த குழந்தையும் சொல்கிறது இந்த வயர் இன்றைக்கு அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறது அந்த குழந்தை பேசக்கூடிய வீடியோ இன்றைக்கு வைரல் ஆகி கொண்டிருக்கிறது அவரிடத்துல கேட்கப்படுகிறது உன்னுடைய தாத்தாவை பாப்பாவை யார் கொன்றார் எப்படி கொன்றார்கள் என்ன நடந்தது என்று கேட்கப்படுகிறது அந்த குழந்தை சொல்கிறது கோலி மாரோ துப்பாக்கியால் சுட்டார்கள் யார் சுட்டார்கள் போலீஸ் வாழ்னே போலீஸ் தான் சுட்டது என்று அந்த குழந்தை சொல்கிறது அப்ப இன்றைக்கு அந்த புகைப்படம் எப்படி வந்தது யார் எடுத்தா எந்த ஜேர்னலிஸ்டும் போகல எந்த புகைப்பட கலைஞர்களும் இங்கே போகல அந்த சம்பவத்துக்கு போகலை மீடியா அனுமதிக்கலை அப்போ அந்த புகைப்படம் எப்படி வந்தது என்று இன்றைக்கு 
சமூக ஆர்வலர்கள் வழக்கறிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் அந்த குடும்பமே கேட்கிறது என்னதான் நடந்தது இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா ட்வீட் போடுறாரு இந்த புகைப்படத்தை எடுத்தது யார் அந்த படை வீரர் அந்த போலீஸ் அந்த குழந்தையை தூக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த புகைப்படத்தை அபிஷியலாக காஷ்மீருடைய அந்த பகுதியினுடைய போலீஸ் ட்விட்டரில் பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களை பரப்புது அப்போ அந்த புகைப்படத்தை எடுத்தது யார் செல்போன் எப்படி அனுமதிக்கப்பட்டது பயங்கரவாதிகளோடு தாக்குதல் நடைபெறுகிற பொழுது செல்போனுக்கு அங்கே என்ன வேலை ஏற்கனவே இந்த செல்போனால் பல வீரர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம் பயங்கரவாதிகள் இடத்துல இப்போ செல்போன் அனுமதிக்கப்பட கூடாத இடம் அங்கே இது போன்ற துப்பாக்கி சூடு நடக்கும் பொழுது இவர்களிடத்தில் எப்படி வந்தது என்று கேள்வி கேட்கிறார்கள் இன்னொரு கேள்வி அந்த குடும்பத்தார்கள் வைக்கிறார்கள் அங்கே இருந்த அந்த பகுதி மக்கள் அந்த குடும்பத்தாருக்கு தொலைபேசி மூலமாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் கொண்டது பயங்கரவாதிகளால் அல்ல உன்னுடைய கணவர் கொல்லப்பட்டதற்கு காரணம் யூனிஃபார்ம் போட்டவர்கள் தான் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எதன் அடிப்படையில் உண்மையாலுமே பயங்கரவாதிகளால் சுடப்பட்டால் அவர் காருக்குள்ளே செத்திருக்கணும் ஆனால் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் அந்த பகுதி மக்கள் சொல்கிறார்கள் காவல்துறையினர் அவர் காரில் சென்று இருக்கும் பொழுது அவரை வெளி நிறுத்தி வெளியே வர வச்சு அவரை சுற்றிருக்கிறார்கள் சுட்டுவிட்டு அந்த குழந்தையை தூக்கி மேலே வைத்து இவர்களே புகைப்படம் எடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த குழந்தை நோக்கி வருகிற பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு போலீஸ் கையை நீட்டி வானு சொல்கிறாரா இல்லை வராதன்னு சொல்கிறாரா என்று இருவேறு சந்தேகங்களை வைக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பத்திரிகையாளர்கள் இதில் ஏராளமான சந்தேகங்கள் இருக்கிறது அந்த பாடிக்கு மேலே ஒரு வீரர் நிற்கிறார் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி நிற்கிறார் அந்த சிஆர்பிஎஃப் வீரர் இங்கிட்டும் இங்கிட்டும் கால் வைத்து நிற்கிறார்கள் என்று அந்த வீடியோக்களை இன்றைக்கு பதிந்து பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்புகிறார்கள் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் அந்த புகைப்படத்தை உண்மையாலுமே அவர் பயங்கரவாதிகளால் சுடப்பட்டிருந்தால் அது கண்டிக்கத்தக்கது அது அந்த குடும்பத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு ஆனால் அதை அந்த புகைப்படத்தை பாஜகவின் தலைவர் ட்விட்டரில் போடுறார் போட்டு எழுதுகிறார் புலிட்சர் லவ்வர்ஸ் இதற்கெல்லாம் இந்த புலிட்சர் என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச அளவில் இதுபோன்ற ரணங்களை இதுபோன்ற வழி மிகுந்த புகைப்படங்களை எடுத்து உலகத்திற்கு சர்வதேச மக்களுக்கு கொன்று சேர்க்கக்கூடிய புகைப்பட கலைஞர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விருது இந்த புலிட்சர் சமீபத்தில் கூட மூன்று நபர்கள் வாங்கினார்கள் இந்திய இந்தியாவை சார்ந்தவர்கள் இந்த காஷ்மீரில் இந்த த்ரீ செவன்டி ஆக்ட் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு அங்கே நடக்கக்கூடிய அரச பயங்கரவாதம் தொடர் தாக்குதல் அங்கே மக்கள் எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்பதை ஊடகத்திற்கு அனுமதி கிடையாது ஆனாலும் அவர்கள் பதுங்கி பதுங்கி அங்கே நடக்கக்கூடிய அங்கே காவல்துறையினர்கள் பொதுமக்கள் மீது அத்துமீறக்கூடிய அந்த புகைப்படங்களை எடுத்து சர்வதேச அளவில் கொன்று சேர்த்த மூன்று புகைப்பட கலைஞர்களுக்கு அந்த விருது வழங்கப்பட்டது கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக அப்போ இந்த புகைப்படமும் அவர்களுக்கு விருதளிக்குமா இதுக்கெல்லாம் விருது கிடைக்காது என்று நக்கல் செய்யக்கூடிய விதத்தில் நையாண்டி செய்யக்கூடிய விதத்தில் ஒரு பாஜகவினுடைய தலைவர் பதிவு செய்கிறார் அப்போ இங்கே கூடுதல் சந்தேகம் வளர்க்கிறது ஏன் காஷ்மீர் என்பது இப்போ இன்றைக்கு நாம் பார்க்குறோமே சாத்தான்குளம் தமிழகமே அதிர்ந்ததே காவல்துறையினரால் படுகொலை செய்யப்பட்ட தந்தை மகன் அந்த படுகொலை என்பது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்வை கொடுத்தது ஆனால் நித்தம் நித்தம் சாத்தான்குளமாக மாறியிருக்கக்கூடிய கடந்த பல ஆண்டுகளாக மாறியிருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் காஷ்மீர் டெய்லி இந்த சம்பவத்திற்கு முன்பு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு ஆறு வயது சிறுவன் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறான் அப்போ அங்கே கேட்பதற்கு ஊடகத்திற்கு எந்த இதுக்கும் கேள்வி கிடையாது யாரும் கேட்க முடியாது ராணா ஐயூ போன்ற எழுத்தாளர்கள் இது குறித்த சந்தேகங்களை பதிவு செய்கிறார்கள் அந்த குடும்பத்தார் செய்யக்கூடிய வாக்குமூலங்களை பதிவு செய்கிறார்கள் இது கொலை செய்யப்பட்டது இந்த பஷீர் அகமது என்கின்ற இந்த முதியவர் கொலை செய்யப்பட்டது காவல்துறையினரால் தான் சிஆர்பிஎஃப் என்று பதிவு செய்கிறார் உடனே அவருக்கு சங்கிகள் மிரட்டர் கௌரி லங்கேஷை எப்படி கொண்டோமோ அது மூல ராணா ஐயூபையும் கொண்டுருவோம் என்று இன்ஸ்டாகிராமில் ட்விட்டரில் அவர்களுக்கு மிரட்டல் வருகிறதாக கம்ப்ளைண்ட் செய்கிறார் காவல்துறை வந்து அவர்களுக்கு விசாரணை செய்துவிட்டு ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு போகிறார்கள் இன்றைக்கு அதுவும் இன்றைக்கு ஊடகத்தில் அம்பலமாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு எழுத்தாளர் பதிவு செய்யக்கூடிய கருத்துக்கே கௌரி லங்கேஷை போல நாங்கள் உங்களை கொள்ளுவோம் இப்போ சாத்தான்குளம் மாதிரியான சர்வ சாதாரணமான நடக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இதெல்லாம் அதனால தான் இன்றைக்கு சங்கிகள் சொல்கிறார்கள் சாத்தான்குளம்னா ஒரு சின்ன இஷ்யூ பெருசுபடுத்தலாமா என்று சொன்னார்கள்ல ஏன் 
இது மாதிரி காஷ்மீர் இவர்கள் ஆடக்கூடிய பகுதிகளில் தினம் தினம் நடக்கக்கூடிய சம்பவம் தொடர்ந்து அங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது காஷ்மீருடைய அந்த வழிகளை சொன்னால் யாராலும் சொல்லி மாற முடியாது அவ்வளவு பெரிய வழி மிகுந்த ஒரு மாநிலமாக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது த்ரீ செவன்டி சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்தால் அங்கே எல்லா தீவிரவாதமும் ஒழிந்துவிடும் என்று சொன்னவர்கள் இன்றைக்கு பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவிட்டார்கள் எந்த பயங்கரவாதியுடைய போட்டோ வெளியிட்டாங்க துப்பாக்கி சூடு நடந்துச்சுன்னு சொன்னாங்களே அங்கே எந்த பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டார்கள் போட்டோ இங்கே கொல்லப்பட்டது இவர் அப்பாவி ஒரு முஸ்லீம் ஒரு முதியவர் அதுவும் எப்படி மூன்று வயது சிறுவனுக்கு மத்தியில் வச்சு அவனுடைய உளவியல் ரீதியாக எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருப்பான் நம்ம சாத்தான் குளத்தை பெரிய அளவுக்கு பேசணுமே இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இன்னமும் அத்துமீற நடந்து கொண்டே இருக்கிறது எந்த அளவுக்குன்னா அங்கே பயங்கரவாதிகள் என்று பிடித்து செல்வார்கள் இருபது வருடம் முப்பது வருடம் சிறைப்படுத்துவார்கள் பிறகு நிரபராதி என்று விடுவார்கள் கடந்த வாரம் மூன்று நபர்கள் இதே போல பயங்கரவாதி என்று பிடித்து கொண்டு போய் இருபத்தி மூன்று கா மூணாம் மூணு வருடமாக அவரை சிறைப்படுத்தி அவருடைய இளமை அத்தனையும் நாசப்படுத்தி குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சு சிறையில் இருந்து விட்டு என்றைக்கு நிரபராதி என்று தீர்ப்பளித்து மூன்று பேரும் வெளியே வந்திருக்கிறார்கள் இது மாதிரியான கொடூரம் நிறைந்த மாநிலமாக இன்றைக்கு காஷ்மீரை மாற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய அளவிற்கு விதவைகளாக நிறைந்த மாநிலம் காஷ்மீராக மாறியிருக்கிறது நித்தம் நித்தம் அங்கே அப்பாவிகள் கொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால தான் ஓஐசி போன்ற சர்வதேச வளைகுடாவினுடைய கூட்டமைப்புகள் எல்லாம் மனித உரிமை ஆணையம் இதில் தலையிட வேண்டும் ஐநா மன்றம் இதில் தலையிட வேண்டும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களும் இது ஐநா தலையிட வேண்டும் இந்த பிரச்சனையில் இது போன்று நித்தம் நித்தம் கொல்லப்படக்கூடிய சம்பவங்கள் அந்த மக்களுடைய உரிமைகள் நசுக்கப்படக்கூடிய சம்பவங்கள் இரத்த கலரியாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது காஷ்மீர் பில்லட் குண்டுகளால் தாக்கப்படுகிறார்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் என் எப்படி வேண்டாலும் பலி சொல்லி சிறைப்படுத்தலாம் கொடுமைப்படுத்தலாம் கொள்ளலாம் என்று மாறக்கூடிய மாநிலமாக சாத்தான் குணமாக தினமும் மாறியிருக்கக்கூடிய மாநிலம் இந்த காஷ்மீர் 